ஹாய் வணக்கம் மோட்டர் தொடர்பான இரண்டாவது பகுதியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் இந்த பகுதியில் நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அண்டா மோட்டருடைய கட்டமைப்பு சம்மந்தமாகவும் எதிர் மின்னியக்க விசை பேக்கி எம்எஃப் சம்மந்தமாகவும் மோட்டருடைய பவர் சம்மந்தமாகவும் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வெளியிட்ட வீடியோவில் மோட்டருடைய அடிப்படை தத்துவங்கள் சம்மந்தமாகவும் ஜெனரேட்டருடைய அடிப்படை தத்துவங்கள் சம்மந்தமாகவும் பேசப்பட்டது ஓகே முதல்ல நாங்கள் ஒரு டிசி மோட்டருண்டு எடுத்து அதனுடைய கட்டமைப்பு சம்மந்தமாக ஆராய்வோம் முதல் ஒரு விஷயம் இந்த டிசி மோட்டரை நாங்கள் ஜெனரேட்டராகவும் பயன்படுத்தலாம் அதே போல் எந்த ஒரு டிசி ஜெனரேட்டரையும் நாங்கள் மோட்டராகவும் பயன்படலாம் ஆகவே இது பொதுவானது ஒரு மோட்டர் நாங்கள் ஜென்ரேட்டராகவும் பயன்படலாம் டிசியில் முக்கியமாக அதனால தான் இந்த டிசி மோட்டரை நாங்கள் பொதுவாக டிசி மிஷின் என்று சொல்லுவோம் டிசி மிஷின் ஓகே மோட்டராகவும் பயன்படுத்தலாம் ஜென்ரேட்டராகவும் பயன்படுத்தலாம் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன ஒரு மோட்டர் ஒன்று நாங்கள் கரண்டை கொடுத்து சுத்தம் வைக்கலாம் அதே நேரம் ஒரு ரீக்கி சுற்றினோம் வேண்டா ஒரு சின்ன ஒரு பல்ப் ஒன்று எரிய வைக்கலாம் நாங்கள் ரீக்கி சுற்றி பார்த்தோம் வேண்டா அது சின்ன ஒரு எல்இடி எரியும் அதுதான் இதில் இந்த டிசி மோட்டரில் இருக்கிற சிறப்பு இயல்பு ஓகே இப்போ நாங்கள் கட்டமைப்பு சம்மந்தமாக பார்க்கலாம் மோட்டருடைய பகுதிகளில் பிரதானமாக இரண்டு பகுதிகளில் நாங்கள் பிரிக்கலாம் ஒன்று ஸ்டேட்டர் மற்றது ரொட்டர் ஓகே ஒன்று ஸ்டேட்டர் மற்றது ரோட்டர் தமிழில் சொன்னோம்டா சுழல்வன் மற்றது இது நிலைவன் மற்றது சுழல்வன் இதுலேயே கிளியராக சொல்லப்பட்டிருக்கு நிலைவன் என்றா எங்களுக்கு விளங்குது நிலையானது நிலைவன் சுழல்வன் என்றா சுழலக்கூடியது அதுலேயே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆகவே ரெண்டு பகுதி இருக்கு நிலைவன் சுழல்வன் என்று பகுதி இருக்கு இப்போ நாங்கள் ஒரு மோட்டர் ஒன்றினுடைய குறுக்குவட்டு படத்தை எடுத்து நாங்கள் பார்ப்போம் அதனுடைய ஒவ்வொரு பகுதிகளையும் இப்போ ஒரு மோட்டர் ஓகே ஒரு மோட்டர் ஓகே இந்த மோட்டரில் நாங்கள் இந்த க கரையில் இருக்கிறத நாங்கள் நிலைவன் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் பொதுவாக கரையில் இருக்கிறது இந்த வெளி பகுதி நிலைவனாக உள்ளுக்கே இருக்கிறது சுழல்வனாகவும் இருக்கும் ஆனால் அதை நாங்கள் சுவராக சொல்லலாம் எங்களோட டிசி சீலிங் ஃபேனில் இருக்கிறது வெளியில் இருக்கிற பகுதி தான் சுழல்கிற பகுதி நடுவுக்கு இருக்கிறது நிலையானது மற்ற மோட்டரில் எடுத்துக்கொண்ட மாட்டேன் கரையில் இருக்கிறது நிலையானதாக இருக்குது நடுவுக்கு இருக்கிற சுழல்றதாக இருக்குது இப்போ இது சுழல்வன் நிலைவன் இடம் மாறுபடல் நடுவுக்கே இருக்கலாம் கரையிலையும் இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நிலையான பகுதி நிலைவன் சுழல்ற பகுதி சுழல்வன் ஓகே இப்போ நாங்கள் இந்த இதில் இந்த கரையில் இருக்கிறத நாங்கள் நிலைவன் எடுத்துக்கொள்வோம் நிலையான பகுதி ஓகே மோட்டருனுடைய கரையில் இருக்கிற பகுதி நிலையான பகுதி ஓகே இந்த மோட்டருடைய அடிப்படை தத்துவம் என்ன காந்த புலத்துக்குள்ள மின் பாயிர கடத்தி இருந்தால் அதில் விசை தாக்கு நாங்கள் முதல்ல காந்த புலத்தை உருவாக்கணும் காந்த புலத்தை உருவாக்குறதுக்கு எப்படி உருவாக்கலாம் காந்தங்களை வச்சமுண்டா காந்த புலத்தை உருவாக்கலாம் காந்தத்தை வச்சமுண்டா காந்த புலத்தை உருவாக்கலாம் இதுக்கு நாங்கள் நிலையான காந்தமும் பயன்படுத்தலாம் மின் காந்தமும் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் பொதுவாக மின் காந்தங்கள் தான் அதிகப்படியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது பொதுவாக ஹெவி மோட்டர்ஸில் பார்த்தோம்னா மின் காந்தங்கள் தான் இருக்குது சின்ன மோட்டர்களில் பார்த்தோம் என்ன தான் இந்த நிலையான காந்தங்கள் இருக்குது என்ன காரணம் என்றால் நன்மைகள் என்னென்றால் நிலையான கா மின் காந்தத்தில் இருக்கிற நன்மைகள் என்னென்றால் இந்த காந்த புலம் காந்த செறிவு எவ்வளோ காந்த தன்மை உருவாக்குறதுன்றது அதில் அந்த கோயிலுக்கு பாயிர மின் நில தாங்கி இருக்கு ஓகே இந்த ஃப்ளக்ஸ் ஓகே காந்த புலம் கரண்டில் தாங்கி இருக்கு கூட கரண்டை கொடுத்தோம்னா கா கூட காந்தமாக மாறும் கொஞ்சம் கரண்டை கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் காந்தமாக மாறும் ஆகவே நாங்கள் இந்த கரண்டை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் காந்தத்தின் அளவை கூட்டி குறைக்கலாம் இது மின் காந்தத்தில் சாத்தியமாகும் நிலையான காந்தத்தில் சாத்தியம் இல்லை அது நிரந்தரம் அவ்வளவு தான் விடல மாட்டோம் அவ்வளோதான் விடும் ஓகே அப்போ இது இதில் இருக்கிற ஒரு நன்மை அதுதான் காந்த புலத்தை கூட்டலாம் குறைக்கலாம் அதை விட இன்னும் ஒரு நன்மையை சொல்லலாம் என்னென்னு வெயிட் நிரந்தர காந்தம் சொன்னால் அதுக்கு ஒரு வெயிட் இருக்குது ஆனால் இதுக்கும் இருக்குது குறைவாக இருக்குது குறைச்சி கொள்ளலாம் அப்படியான சில நன்மைகள் இருக்கிறதால நாங்கள் நிலைய மின் காந்தங்களை பயன்படுத்துகிற கூடு எப்படி மின் காந்தங்கள் தயாரிக்கிறது கோயில் உண்டோ உருவாக்கினோடா சரி அதுதான் இந்த நிலைவனில் இருக்கிற விஷயம் இது தான் ஓகே காந்த முனைகள் இருக்கு ஓகே காந்த முனைகள் இருக்கு இந்த காந்த முனைகள் காந்த முனைகள் இருக்கு இதில் வச்சு நாங்கள் வட முனைவு தென் முனைவெல்லாம் மின் காந்தத்தை பயன்படுத்தி உருவாக்கலாம் எப்படி இந்த கோயில் சுற்றுற பலத்தை மாற்றினோம்னு வட முனைவாக இருக்கிற தென் முனைவா ஒரு பக்கம் சுற்றின மாட்டா வட முனைவாக இருக்குது மற்ற பக்கம் சுற்றின மாட்டா தென் முனைவாக இருக்குது ஆகவே இங்கே நாங்கள் கோயில் சுற்ற போகிறோம் ஓகே இந்த கோயிலை சுற்றி கரண்டை கொடுக்க போகிறோம் 
ஓகே இப்படி இது வடமுனை வந்து இது தென்முனை வாயிருக்கோம் ஓகே அப்போ இந்த ஏரியாவில் காந்த புலம் உருவாக்கப்படும் அதே போல் இன்னும் நாங்கள் காந்த முனைகளை கூட்டலாம் ஓகே காந்த முனைகளை கூட்டலாம் ஓகே காந்த முனைகளை கூட்டி நாங்கள் இதே கொண்டு இங்கே சுற்றுறோம் சுற்றிட்டு இங்கே கொண்டு போய் சுற்றுறோம் வளத்தை நாங்கள் பார்த்து சுற்றணும் வடமுனைவு தென்முனை இப்படி நாங்கள் இது கரண்டை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் இதுதான் இந்த ஸ்டேட்டரில் இருக்கிற விஷயம் ஸ்டேட்டர்ட்ட வேலை என்னன்னு சொன்னால் இவர் என்ன செய்கிறேன்டா காந்த புலமாக்குற இந்த ஏரியாவை காந்த புலமாக மாற்றி வைக்கிறேன் ஓகே இப்போ காந்த புலம் உருவாக்கியாச்சு காந்த புலத்துக்குள்ளே மின் பாயிர கடத்தியை நாங்கள் இனி வைக்கணும் மின் பாயணும் ஓகே கரண்ட் கம்பி கரண்ட் ஓடுற கம்பியை நாங்கள் நடுவுக்கில் வச்சோம்டா நாங்கள் அதில் விசை உருவாக்கலாம் விசை உருவாகினால் நாங்கள் அதை முறுக்கமாக சுற்றுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்யலாம் ஓகே இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு நான் இந்த ஒரு கம்பி சட்டம் உண்டை மட்டும் எடுக்கிறேன் ஓகே இந்த கம்பி சட்டத்துக்கு ஓகே ஒரு லூப் ஒரு தடம் இதில் இதில் இந்த இது ரெண்டு முப்பும் காந்த புலத்துக்கு சமாந்தரமாக இருக்கிறதால இதில் விசை தாக்க இதிலும் இதிலும் தான் விசை தாக்க இதிலும் இதுவும் விசை தாக்க இருக்குல்ல இதில் ஒரு பக்கமாக விசை தாக்க ஓகே இதில் வெளிப்பக்கமாக விசை தாக்கு அண்டால் இதில் உள்பக்கமாக விசை தாக்கினால் நாங்கள் இதை சுழல சுற்றலாம் ஓகே ஒன்றில் இப்படி விசை தாக்குது மற்றதில் இப்படி விசை தாக்கு அண்டால் சுற்றும் ஓகே இதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் விசை இணையன்னு சொல்கிறோம் ஓகே விசை தான் அது வேறு வேறு புள்ளியில் எதிர எதிர திசையில் சுற்றினா அதை விசை இணையன்னு சொல்கிறோம் இப்படி சுற்றினா திரும்ப சுத்த வைக்கணும் விசை தாக்கினா போல போதாது அதை சுத்த வைக்கணும் சும்மா விசை தாக்கும் இப்படி நேரம் அளம்பி வேலை இல்லை தானே இப்போ சுத்த வைக்கணுத்துக்காக நாங்கள் இப்படியான ஒரு செட்டை போட்டு பயன்படுத்துகிறோம் இப்படி நாங்கள் கம்பியை சுற்றி நம்மன்னு சொன்னால் அது இப்படி திரும்ப ஓகே அதுக்காக நாங்கள் கம்பி சுற்றுறதுக்காக நாங்கள் ஒரு ஒரு செட்டை போண்டு செய்வோம் அதை தான் நாங்கள் சொல்கிறது இந்த ஆமைச்சரில் நாங்கள் சுற்றுவோம் ஆமைச்சரன்ற ஒரு பகுதி நடுவில் இருக்கிற பகுதி ஆமைச்சரன் சொல்லுவோம் இந்த பகுதியில் தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் எங்களுடைய கம்பி சுருள்களை நாங்கள் சுற்றுவோம் ஓகே இப்படி ஆமைச்சர் இருக்கும் அதில் கம்பி சுருள் சுத்தப்பட்டிருக்கும் அதாவது விசை உருவாக்கக்கூடிய வகையில் கம்பி சுருள்கள் சுற்றப்பட்டிருக்கும் விசை உருவாக்கக்கூடிய வகையில் கம்பி சுற்றுகள் சுற்றப்பட்டிருக்கும் அதனுடைய வயரும் வெளியில் கொண்டு வரப்படும் ஓகே இதுக்கு நாங்கள் கரண்டை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளால் போய் கரண்ட் இப்படி திரும்பி வருது ஓகே இதில் நாங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் கரண்டை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் இதில் விசை தாக்கும் ஓகே விசை தாக்கும் ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னன்னு சொன்னால் இப்படி நாங்கள் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் ஒரு நூற்றி எண்பது பாகையால் மட்டும்தான் திரும்புவேன் சுத்தும் சுற்றிட்டு இப்படி போய் நின்றுவேன் பிறகு விசை இப்படி தமிழ்நாட்டா திரும்பல தொடர்ந்து சுத்தணும்னு சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்யணும்டா இதில் இருக்க கரண்டை மாறி மாறி கொடுக்கும் இப்படி போகணும் பிற மற்ற பக்கம் சுற்றணும் இப்படி கரண்ட் போகணும் பிறகு இப்படி கரண்ட் போனால் தான் தொடர்ந்து சுற்றும் தொடர்ந்து சுற்றுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு செட்டப் போட்டு செய்யணும் தொடர்ந்து சுற்றணும்னு சொன்னால் கரண்டை மாறும் இதில் ப்ளஸ் இருக்கிறது பிறகு இதை ப்ளஸ் ஆகும் இது மைனஸ் ஆக மாற்றணும் ஓகே பேட்ரியை திசை மாற்றி மாற்றி கொடுக்கணும் மாறு திசை மின்னோட்டம் கொடுக்கணும் மாறு திசை மின்னோட்டம் கொடுத்தா தான் தொடர்ச்சியாக முன்னூற்றி அறுபது வகையால் சுற்றும் மோட்டர் இருந்தால் இப்படி தான் சுற்றணும் தொடர்ந்து ஆகவே மாறு திசை மின்னோட்டம் கொடுக்கணும் இதுக்காக நான் ஒரு உபகரணத்தை பயன்படுத்துவோம் கம்யூட்டேட்டர் ஓகே திசை மாட்டி திசை மாட்டி என்ற ஒரு செட்டப் ஒன்றை நாங்கள் இதில் செய்வோம் இதில் எப்படி செய்வோம்னு சொன்னால் இப்படி வச்சு ஒரு வளையம் ஒன்று நாங்கள் செய்வோம் அதே மாதிரி இப்படி வச்சு இதிலும் ஒரு வளையம் ஒன்று செய்வோம் இப்படி வளையம் செய்துட்டு என்ன இது ரெண்டும் முட்டாது இப்போ நாங்கள் இதில் ப்ரஷ்ஷை போட்டுவோம் ப்ரஷ் என்ற ஒரு அமைப்பு ஒன்றை செய்வோம் காபனில் செய்யப்பட்ட ப்ரஷ் ஓகே இதில் நாங்கள் ஒரு ப்ரஷ் ஒன்று செய்வோம் இதில் முட்டுப்பட்டு கொண்டு இருக்கு முட்டுப்பட்டு தேய்ச்சி கொண்டு இருப்பேன் ஓகே இவருக்கு நாங்கள் இப்போ பேட்ரியை கொடுத்து கரண்டாக கொடுக்குறோம் ஓகே இவருக்கு நாங்கள் கரண்டாக கொடுக்குறோம் பேட்ரியை கொடுத்து கரண்டை கொடுக்குறோம் காவல் ப்ரஷ் தான் நாங்கள் கொடுப்போம் கரண்டை இது எப்போவும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இது எப்போவும் மைனஸாக இருக்கும் ஆனால் இது இப்போ இந்த வளையம் இதோட தேய்ச்சி ப்ரஷ்ஷோட தேய்ச்சி கொண்டு இருப்பேன் இப்போ ஒரு பக்கம் சுற்றி வெறியக்குள்ள இவர் போய் அங்காளியான தொடுவார் இவர் வந்து இவரை தொடுவார் இப்படி மாறி மாறி தொடுவார் மாறி மாறி தொடுவதன் மூலம் மாறு திசை மின்னோட்டமாக மாற்றப்படும் இந்த திசை மாட்டியினுடைய வேலை கம்யூட்டேட்டர் வேலை மாறு ஒரு திசை மின்னோட்டத்தை மாறு திசை மின்னோட்டமாக மாற்றி கொடுக்குறார் இந்த கம்யூட்டேட்டர் ப்ரஸ் செட்டப்பினுடைய வேலை ஓகே ஸோ இப்படி செய்யக்கூடியவர் நாங்கள் ப்ரஷ் இந்த செட்டப் எல்லாம் போட்டு நாங்கள் கரண்டாக கொடுப்போம் 
ஆகவே இந்த நிலைவனண்ட பகுதி இருக்கு அது மின்புலத்தை காந்த புலத்தை உருவாக்குறது இதில் நாங்கள் கரண் பாயிர கடத்திகள் நாங்கள் ஒரு செட்டப்பில் சுற்றி அதாவது சுற்றக்கூடிய மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் சுற்றி நாங்கள் கரண்டை கொடுப்போம் இதுதான் அடிப்படையான அமைப்பு ஒரு மோட்டர்னுடைய அடிப்படையான அமைப்பு இனி பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்றால் எதிர் மின்னியக்க விசை பற்றிய விஷயம் இப்போ நாங்கள் காந்த புலத்தில் மின் பாயிர கடத்திகள் இருக்குது மின் பாயிர கோயில்ஸ் இருக்குது ஆகவே அதில் விசை உருவாக்கப்படும் விசை உருவாக்கப்பட்டு விசை இணையாக மாற்றப்பட்டு அது சுற்றும் அதுதான் மோட்டர் இப்படி சுற்றி கொண்டிருக்க இன்னும் ஒரு தியரி ஞாபகம் பெறும் எது வோல்டேஜ் உருவாகிறது ஓகே ஜெனரேட்டரில் வோல்டேஜ் உருவாகிற தியரி இங்கே ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கும் என்னன்னு சொன்னால் இப்படி சுற்றி கொண்டிருக்கக்குள்ள அந்த தியரி என்ன சொல்லுது காந்த புலத்துக்குள்ளே கடத்தி அசைஞ்சால் காந்த புலத்துக்குள்ளே கடத்தி அசைஞ்சால் வோல்டேஜ் உருவாகுமா அப்போ இப்போ இந்த மோட்டரிலும் அசைது தானே மோட்டர் சுற்றியக்குள்ளேயும் மோட்டர் சுற்றுது மோட்டர் சுற்றியக்குள்ளேயும் கடத்தி அசைது கடத்தி அசைஞ்சால் வோல்டேஜ் உருவாகும் இல்லை ஓ உருவாகும் அந்த வோல்டேஜ் தான் எதிர் மின்னியக்க விஷயம்னு சொல்லுவோம் ஏன் நாங்கள் எதிர் மின்னியக்க விஷயம் சொல்லுவோம் எதிர் மின்னியக்க விஷயம் ஒன்று ரூபா வோல்டேஜ் ஒன்று ரூபாகும் வோல்டேஜ் ஒன்று ரூபாகும் அந்த வோல்டேஜ் ஏற்கனவே நாங்கள் இது கரண்ட் கொடுக்குறோம் இங்கே ஒரு வோல்டேஜுக்கு வோல்டேஜ் வச்சு தான் ஒரு பேட்ரி ஒன்று வச்சு தான் நான் கரண்ட் கொடுக்குறேன் மின் பாயிர கடத்தி அப்போ அந்த மின் பாயிர கடத்திக்கு நாங்கள் ஒரு வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் கொடுத்து தான் நாங்கள் சுத்த வைக்கிறோம் சுத்த வைக்க இன்னும் ஒரு வோல்டேஜ் ஒன்று உருவாகும் காந்த புலத்துக்குள்ள கடத்தி அசையக்கு ஒரு வோல்டேஜ் ஒன்று உருவாகும் அதுதான் அது ஏற்கனவே கொடுத்த வோல்டேஜ் எதிர்க்கும் வகையில் அமையும் அப்படி எதிர்க்கிற வகையில் அமைகிறதால நாங்கள் அதை எதிர் மின்னியக்க விஷயம் சொல்கிறோம் மற்றபடி மின்னியக்க விஷய தான் எதிர்க்கிறதால நாங்கள் எதிர் மின்னியக்க விஷயம்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஆமேச்சர் கோயிலில் இன்னும் ஒரு வோல்டேஜ் உருவாகும் அது ஏற்கனவே கொடுத்த மின்னியக்க விஷயம் எதிர்க்கும் வகையில் அமைவதால் அது எதிர் மின்னியக்க விஷயம் என்று அழைக்கப்படும் ஆகவே இப்போ நாங்கள் ஒரு சர்க்கிட் ஒன்றை கீறி விளங்கப்படுதுன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் கரண்ட் கொடுக்குறோம் வெளியில் வச்சு இந்த ஆமைச்ச கோயிலுக்கு கரண்ட் கொடுக்குறோம் மின் பாயிர கடத்தியால் நாங்கள் கரண்டாக கொடுக்குறோம் கரண்டை கொடுக்க வோல்டேஜ் ஒன்று ரூபா அதை விட நோமலாக இந்த கோயில்களுக்கு ஒரு தடை ஒன்று இருக்கு ஆகவே நாங்கள் இப்போ ஒரு சர்க்கிட் கீறுவோம் சர்க்கிட் கீறுனா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதை விளங்கப்படுத்துறதுக்கு ஓகே இப்போ இப்போ நாங்கள் ஒரு படத்தை கீறுவோம் சர்க்கிட் ஒன்று கீறுவோம் ஓகே இப்போ இந்த ஆமைச்சர் இந்த ப்ரஷ் சூடாக நாங்கள் மின்ன கொடுக்குறோம் இந்த ஆமைச்சருக்கு ஓகே ஆமைச்சருக்கு கொடுத்தோம்னு சொன்னால் ஆமைச்சர் கோயிலுக்கு கொடுக்க அப்புறம் கொடு கொடுக்குறோம் ஓகே வெளியில் ஒரு வோல்டேஜ் வச்சு கொடுக்குறோம் வி என்ற வோல்டேஜ் வச்சு நாங்கள் இந்த மோட்டருக்கு கரண்ட் கொடுக்குறோம் மோட்டருக்கு நாங்கள் ஒரு சப்ளையை கொண்டு கொடுக்குறோம் விஎஸ் என்று கூட வோல்டேஜ் சப்ளை என்றதுக்கா ஓகே இப்போ இது இதில் கோயில் இருக்குது கோயிலுக்கு ஒரு தடை இருக்குன்னு தானே அந்த தடையை நான் ஆர் ஏ என்று வச்சுக்கொள்கிறேன் இதில் கோயில் இருக்கு ஓகே இதில் கோயில் இருக்கு இது இந்த தடையை நான் ஆர் ஏ என்று வச்சுக்கொள்கிறேன் ஆமேஜர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஏ என்று வச்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ நான் சொன்னால் அந்த எதிர் மின்னியக்க விஷயம் வந்து இதுக்குள்ளே உருவா இதுக்குள்ளே ஒரு வோல்டேஜ் வந்து உருவா அந்த வோல்டேஜ் இவரை எதிர்க்கும் வகையில் தானே இருக்கு இப்படித்தான் இருக்கு எதிர்க்கும் வகையில் அதால் தான் அதுக்கு எதிர் மின்னியக்க விஷயம்னு பேர் இப்படி தான் வோல்டேஜ் இருக்குமா ஓகே இப்போ நாங்கள் சமன் பாட்டை போடுவோம் கேச்சோவின் விதி எழுதுவோம் கேச்சோவின் விதி அல்லது ஓம் விதி எழுதலாம் ஓகே இதில் ஒரு கரண்ட் பாயும் நான் அதை ஐஏ என்று எடுத்துக்கொள்கிறேன் ஓகே இதில் ஒரு கரண்ட் பாயும் நான் இதில் ஓகே இப்போ வோல்ட் கொடுக்குறோம் வி என்ற வோல்ட் விஎஸ் இதில் கரண்ட் போக போது வி ஐஏ என்றது இப்போ நான் கேச்சோ விதியை எழுதுகிறேன் ஓகே விஎஸ் சமன் என்னென்ன அங்கே ஒரு இதில் ஒரு உருவான எதிர் மின்னியக்க விஷயம் நான் இ பி என்று போட்டுக்கொள்கிறேன் மின்னியக்க விஷயம் இ என்று குறிப்பாக இது பேக் கண்டதுக்காக எதிர் பேக் கண்டதுக்காக பிஇ போட்டுக்கொள்கிறேன் ஓகே இவ்வளோதான் குறிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்போ நான் கேச்சோ என்ற விதி எழுதுகிறேன் ஓகே விஎஸ் சமன் இ பி சக இந்த ஐஏ தர ஆறு இப்படி எழுதலாம் தானே நாங்கள் கேச்சோ விதியை எழுதலாம் தானே வி சமன் விஎஸ் கொடுக்குற சப்ளே இபி இதில் வோல்டேஜ் ஒன்று உருவாகுது அது சக ஐஏஆர்ஐ எப்படி எழுதலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க என்றால் இதுதான் செவன் பாடு ஓகே இதுதான் செவன் பாடு இப்போ நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாம் இந்த இபி ஆரம்பத்தில் எவ்வளவாக இருக்குது ஆரம்பத்தில் எவ்வளவாக இருக்குது அண்டு கேட்டால் 
ஆரம்பத்தில் ஈபி பூச்சியமாக இருக்குது ஏன் எதிர் மின்னியக்க விஷயம்ன்றது அது கடத்தி அசைஞ்சா தானே உருவாகும் அதாவது சுத்தினா தான் மோட்டர் சுத்தினா தான் உருவாகும் சுத்தினா உருவாகுமான்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் சுத்தாது அப்போ பூச்சியம் ஆரம்பத்தில் பூச்சியமாக இருக்கும் பிறகு கூடிக்கொண்டு சுத்த வழிக்கடை ஸ்பீடாக சுத்த வழிக்கடை வழிக்க கூடிக்கொண்டிருக்கும் ஓகே ஈபி கூடிக்கொண்டே இருக்கு இப்போ நாங்கள் ஒரு பக்கம் எடுக்கிறேன் கரண்ட்டை ஒரு பக்கம் எடுக்கிறோம் கரண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறேன் இப்போ இதை ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்த முடியா விஎஸ் மைனஸ் இபி இன் கீழ் ஆர் ஏன்னு எழுதலாம் ஓமோ இல்லையோ இப்படி சவுண்ட் பட்டன் நாங்கள் மாற்றி எழுதலாம் இதில் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் இப்போ முதலாவது கேள்வி இருக்குண்டா இந்த மோட்டர்ஸ் எல்லாம் பொதுவாகவே எல்லா மோட்டர்ஸும் ஆரம்பத்தில் கூட கரண்ட் எடுக்குமென்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸ்டார்ட் பண்ணினோம்னா கூட கரண்ட் எடுக்கும் இந்த மற்ற மற்ற பல்பு எல்லாம் இன்னும் இருக்கா மோட்டர் ரிஸ்பா ஸ்டார்ட் பண்ணினோம்டா இருக்கா கரண்ட் குறை வரும் அது கூட எடுக்கும் ஆரம்பத்தில் கூட எடுக்கும் பிறகு குறை எடுக்குமென்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஓகே அதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு என்ன காரணத்தை நாங்கள் இதில் விளங்கப்படுத்தலாம் ஓகே சவுண்ட் பாட்டி ரீதியாக நாங்கள் விளங்கப்படுத்தலாம் ஏனென்று கேட்டால் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு கரண்ட் வந்து போடுறோம் ஓகே இது விஎஸ் வந்து இருநூற்றி முப்பது வச்சுக்கலாம் இருநூற்றி முப்பது விஎஸ் சப்ளை இவர் ஆரம்பத்தில் பூச்சியமாக இருப்பார் ஆரம்பத்தில் பூச்சியமாக இருந்தாருண்டா விஎஸ் மட்டும்தான் மேலே அதாவது இருநூற்றி முப்பது மட்டும்தான் மேலே கீழே ஒரு ஓகே ஒரு அஞ்சாம் தடை இருக்கண்டு வச்சுக்கலாம் ஓகே பிரித்தவன்னு சொன்னால் ஓகே நாங்கள் இருநூறு ரெண்டு வச்சுக்கணும் ஈஸியாக பிரிக்கலாம் இருநூறு ரெண்டு பிரித்தவன்டா நாற்பது அம்பியர் ரெண்டு பேர் இனிஷியலில் நாற்பது அம்பியர் ஆக கூடுதலான கரண்ட் எடுக்கும் ஓகே பிறகு சுத்த வழிக்கிட்ட பிறகு இது ஒரு பெருமானம் எடுப்பார் இவர் ஒரு பெருமானம் எடுப்பார் ஆக இவர் ஒரு பெருமானம் எடுத்து இவர் ஒரு இதை இருநூற்றி முப்பது ரெண்டு வைக்கிறேன் இவர் ஒரு இருநூறு வந்துட்டாரண்டு வச்சுக்கொள்ளு இருநூறு வந்துட்டாரண்டா கழிச்சா முப்பது முப்பது கீழே அஞ்சு இப்போ ஆரம்பியர் இப்போ குறைஞ்சிட்டு இப்போ சுத்த வழிக்கிட்டு சென்றால் ஈபி வந்துடும் ஈபி வந்துச்சுன்னா பிறகு கொஞ்சம் கரண்ட் தான் எடுக்கும் அப்போ இனிஷியலில் கூடுதலான கரண்ட் எடுக்கும் ஓகே இந்த இதுதான் இந்த ஆரம்பத்தில் கூடுதலான கரண்ட் எடுக்கிறதுக்கு காரணமாக சொல்லலாம் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் அடுத்த இந்த பவர் சம்மந்தப்பட்ட சில விஷயங்களை பார்த்துட்டு நாங்கள் முடிக்கலாம் ஓகே இதில் இப்படி இருக்குது இப்போ நாங்கள் இந்த சவுண்ட் பாட்டை கொஞ்சம் மாற்றம் செய்ய போகிறோம் இந்த சவுண்ட் பாட்டில் சின்ன மாற்றம் செய்ய போகிறோம் இருபுறமும் நாங்கள் ஐஏஆல் பெருக்குவோம் எதாலே நாங்கள் பெருக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் பெருக்கினாச்சரி சவுண்ட் பாட் அப்போ அப்படியே தான் இருக்குது ஒரு காரணத்துக்காக நாங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ஐஏஆல் பெருக்குவோம் ரெண்டு பக்கமும் ஐஏஆல் பிரிக்கிற முண்டா விஎஸ் ஐஏ அதே மாதிரி இபி ஐஏ ஐஏ வர்க்கம் ஆரே இப்படி வரும் ரெண்டு பக்கமும் நாங்கள் ஐஏஆல் பெருக்கிறோம் பெருக்கின விட இப்படி சவுண்ட் பாடு வரும் இப்போ பாருங்க இந்த சவுண்ட் பாட்டில் ஒன்று தெரிகிறது சவுண்ட் பாட்டில் ஒரு விஷயம் தெரிகிறது என்ன தெரியுதுண்டா விஐ விஏ என்றது என்னது அல்லது ஐவி பி பவர் பவருக்கான தான் இது அதே மாதிரி இந்த ஐஏ ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர் ஐ ஸ்கொயர்ட் ஆர்ன்றதும் பவருக்கான வலுக்கான ஒரு சவு சவுண்ட் பாடு தான் வலுக்கானது இது வலு பவர் இதுக்கும் இபிங்கிறதும் வோல்ட் கரண்ட் அப்போ ஐவி அல்லது விஐ அதுவும் பவர் இப்போ என்ன பவர் இதெல்லாம் வலுக்கள் என்னென்ன வலுக்கள் இவை என்னென்ன வலுக்களாக இருக்குது இந்த இந்த வலு என்னவா இருக்கு இந்த வலு என்னண்டா விஎஸ் சப்ளை பவர் நாங்கள் வழங்கும் வலு இவர் வந்து விஎஸ் ஐஏ என்றது வழங்கும் வலு வழங்கும் வலு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதாவது நாங்கள் மோட்டரை கொண்டே எங்கேயாவது எலக்ட்ரிக்கல் இதில் கனெக்ட் பண்ணினோம்டா சொக்கட்டோட எங்கேயாவது கனெக்ட் பண்ணினோம்டா அது எவ்வளோத்த கன்சியூம் பண்ணும் இந்த மோட்டரை எவ்வளோ எடுக்கு வழங்கும் வலு இந்த இவர் ஆரண்டு கேட்டால் ஐஏ வர்க்கம் ஆரே என்றதை ஆரண்டு கேட்டால் இவர் ஆரே தடை தடையில் விரியமாகும் வலு தடையில் விரியமாகும் வலு இதுதான் இவர் தடையில் விரியமாகும் வலு எப்படி மோட்டர் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகும் தடையில் வலு விரியமாகும் அந்த மோட்டர் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகும் ஆகவே இது தடையில் விரியமாகும் வலு விரயமாகும் வலு அப்போ இவர இவர இவர் ஆரண்டு கேட்டால் இவர் தான் அந்த வேலை நாங்கள் எங்களுக்கு வரப்போகிற வேலை அதாவது மெக்கானிக்கல் பவராக இருக்கு வெளியில் சுற்றுறத்துக்கான பவர் நாங்கள் கொடுக்குற வலு இதுதான் பெறப்படும் வலு இவர் தான் பெறப்படும் வலுவாக இருப்பார் இவர் தான் ஆரண்டா பெறப்படும் வலு 
அது இயக்க சக்தியாக பெறப்படும் இயக்க வலு இயக்க வலு தான் இந்த இவராக இருப்பார் அப்போ இவ் இவ்வளோ வந்து வழங்கும் பலு இவர் வந்து தடையில் விரியமாகும் பல அது வேஸ்ட் ஓகே ஹீட்டாக வரும் ஓகே அதை நாங்கள் முடிஞ்சளவு குறைக்க பார்ப்போம் நாக குறைக்க இல்லாது குறைக்க பார்ப்போம் இதுதான் உண்மையில் பிறப்படும் வலு இயக்க வலுவாக வெளியில் எங்களுக்கு சக்தியாக வருது இதுதான் வலுக்கான சமன்பாடு ஓகே இந்த வீடியோவில் நாங்கள் கட்டமைப்பு சம்மந்தமாகவும் அதே மாதிரி பக்கியமப் சம்மந்தமாகவும் இந்த வலுக்கள் சம்மந்தமாக விஷயத்தை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் இன்னும் தொடர்ந்து மோட்டர்களுடைய வகைகள் சம்பந்தமாக அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி